Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. J'ai le plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes pasteur, conférencier et que vous intervenez régulièrement ici pour nous accompagner à travers certains textes que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur une histoire qui met en, en relief une femme qui vient verser du parfum sur les pieds de Jésus. Et euh, l'homme chez qui euh, cette scène se déroule est assez choqué et il fait des conclusions assez hâtives à ce sujet-là. Et Jésus profite de cette occasion pour dire une histoire qui va pousser justement son hôte à, à la réflexion. Alors, Pierre Péchou, euh, euh, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette histoire Pour répondre à cette question, Oscar, il faut qu'on s'arrête un instant sur les principaux personnages de l'histoire. La personne qui invite Jésus à un repas est un pharisien. C'est un spécialiste de la loi et le mot pharisien veut dire qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui se considéraient comme séparées des autres, pures, parce que c'est elles qui connaissaient bien Dieu et qui vivaient vraiment ce que Dieu demandait. C'était en tout cas leur point de vue. Donc Simon est le pharisien qui a invité Jésus. Le deuxième personnage, bien sûr, c'est Jésus. Et le troisième personnage principal, c'est cette femme pécheresse. Le texte nous dit que c'est une pécheresse de la ville. Oui, qu'est-ce qu'on doit entendre par ce terme « pécheresse » Pierre Péchou alors pécheresse, c'est une femme qui euh, ne vit pas euh, ce que la société demande, qui fait euh, des choses mauvaises. Mais l'expression pécheresse de la ville laisse entendre pour les spécialistes que c'était une prostituée. C'est comme ça qu'il faut plutôt l'entendre. Oui. Ce qui veut dire que, euh, à l'époque encore plus qu'aujourd'hui, une femme exclue de la société euh, et qui vraiment euh, n'a rien de bon. On ne peut rien attendre de bon d'elle. Alors c'est le troisième personnage principal. Et même on peut rajouter euh, euh, un quatrième personnage en quelque sorte, ce sont les autres invités à table qui prendront la parole à la fin de l'histoire. Donc une fois qu'on a déterminé ces différents personnages, cette femme va venir, comme vous l'avez dit, répandre du parfum sur les pieds de Jésus. On, on nous dit aussi qu'elle va laver ses pieds avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux. Et lorsque le pharisien voit cela, sachant que cette femme est une prostituée, il a une parole, il se dit... Eh bien, Jésus que j'ai invité, en fait, ne peut pas être un prophète comme je le croyais, parce que s'il était prophète, il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Parce qu'elle est pécheresse. Parce qu'elle est pécheresse. Et que lui, en tant que pharisien, de par sa fonction, ne peut pas accepter qu'une femme d'une telle condition le touche. Il est tellement enfermé dans ses convictions, et ça va être notre première euh, leçon à retenir de cette histoire, c'est que quand on est enfermé dans nos convictions, qu'on croit savoir qui est Dieu, mais qu'on a peut-être rapetissé Dieu à notre niveau, en fait, à notre compréhension, eh bien, on ne peut pas euh, comprendre qu'un homme de Dieu puisse agir différemment. Or, en fait, si Jésus est un prophète, pour le moins, Jésus est cet homme de Dieu qui est venu sur terre pour nous réconcilier avec la, la vraie image du Père, eh bien, Jésus veut nous montrer qu'on peut se laisser toucher par des femmes pécheresses, parce que le, la leçon principale, en fait, de cette histoire, c'est que tout le monde a le droit à une deuxième chance. C'est ce que Jésus va mettre en, en évidence Oui, simplement parce que cette femme, en, en agissant comme elle le fait auprès de Jésus, avec toute cette tendresse, cet amour pour lui, eh bien en fait, Jésus va lui, simplement lui dire, voilà, tes péchés sont pardonnés. Et c'est, euh, je viens de vous le dire, la leçon principale, c'est que les erreurs d'une vie ne peuvent pas déterminer ce que l'on est et déterminer toute notre vie. Il faut absolument, ou il devrait falloir absolument que, que chacun ait une deuxième chance. Et c'est ce qui est accordé à cette femme, en fait. Et donc, à la fin de l'histoire, Jésus lui dit simplement, « Voilà, parce que tu es venu à moi, tu es venu humblement à moi, bien, tes péchés sont pardonnés. Et vas-y, continue ta vie, tu vas changer parce que bien, je t'offre une deuxième chance. » Et le pharisien va entendre ça, et les convives dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est eux qui euh, finissent l'histoire, et ils disent, qui, « Qui est cet homme, Jésus, qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Je crois que... Euh, chacun d'entre nous, les auditeurs, nous devons retenir cela. Nous sommes tous invités à nous approcher de Jésus, à, à rentrer dans cette relation avec lui et à croire, comme pour cette femme pécheresse, cette prostituée, que nos péchés peuvent être pardonnés.